ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെജ് ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പാലക്ക് അതുപോലെ ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇത് മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊറോട്ടയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മൈതിയിലാണ് പൊറോട്ട ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾ വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് തവിടൊക്കെയുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗോതമ്പ് പൊറോട്ട എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെക്കുക ഉപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പാലക്ക് ചീര ഇല എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ച് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ തട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാനൊരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തവിടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേവിച്ച പാലക്കാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ച പാലക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അരക്കരുത് ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈദൻ്റെ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും സോഫ്റ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതും ഞാനൊന്ന് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അളവുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ അരച്ച പേസ്റ്റ് തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണേ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനത് തുറന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ബോൾസുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മാവ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് വലിപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ മൈദൻ്റെ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ പൊറോട്ട നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൈദയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറും ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസിലും ഒന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി പലക എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കത്തിയോ അതുപോലെ ഒരു
ബാക്കിയുള്ള ബോൾസൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ റോളർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മൈദേൻ്റെ പോലെ അത്രയൊന്നും വലിയൂല കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ആട്ടപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയും ഇത് നമ്മൾ ഇത് തവിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതും അതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ചീര കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചോളും പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചോളും ചീരയൊക്കെ പൊതുവേ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എന്നും കഴിക്കണമല്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും നമുക്കിതിന് ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ചുരുട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചുരുട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം എപ്പോഴാണെങ്കിലും മാവ് നമ്മൾ തുറന്ന് വെക്കരുത് തുറന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും നമ്മുടെ പൊറോട്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഇനി എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചപ്പാത്തി പലകൊന്ന് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ തവയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ദോശക്കല്ലാണെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കലും കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ വേഗം തീരും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പരത്തുന്ന മുഴുവൻ പരത്തുന്നതൊന്നും കാണിക്കണില്ല ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പരത്തി കാണിക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പരത്തുന്നത് റോളർ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള തവയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ഓയിൽ തേച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊറോട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഫ് പൊറോട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓയിലൊന്നും ഞാൻ തേച്ചു കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കറീൻ്റെ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇല്ലാതെ കറിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർ തേച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെയറുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെജ് പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്